ஹாய் ஒருவன் வெல்கம் டு டெக் யூஎ சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பேசிக் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ வீடியோஸ் இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் இந்த இமேஜ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் புரிஞ்சிருக்கும் இதுதாங்க கம்ப்ளீட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் டைப்ஸ் இதை தவிர்த்து நீங்கள் ஒரு சிலதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் லெட்ஸ் அது அப்படியே கோத் ரோஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்ட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் அந்த ஆட்டோமேஷன் இருக்குது ஆட்டோமேஷன் இஸ் லைக் லிவ் இட் பார்க்கலாம் மேனுவல் டெஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒயிட் பாக்ஸ் பிளாக் பாக்ஸ் கிரே பாக்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ ஒயிட் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்டர்னல்ஸ் அவட பண்ணுறது அடுத்து கிரே பாக்ஸ் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் இதில் வந்து ஃபங்க்ஷனல் நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெண்டு இருக்குது பிளாக் பாக்ஸில் ஸோ பிளாக் பாக்ஸ் தான் பார்க்குறோம் ஃபங்க்ஷனல் நான் ஃபங்க்ஷனல் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் கீழே யூனிட் இன்டிகிரேஷன் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் ஓகே நான் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் யூஸபிலிட்டி கம்பேலி கம்பேட்டபிலிட்டி ஓகே கம்பேட்டபிலிட்டி நான் ஃபங்க்ஷனில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டெஸ்டிங் இன்டிகிரேஷன் அண்ட் சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் என்னும் போது இந்த ப்ராடக்டே பாருங்களேன் பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் அப்படின்ற ப்ராடக்ட்டு நம்ம யூனிட் டெஸ்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூனிட் டெஸ்ட்னால் செப்பரேட் மாடல்ஸும் பண்ணுறோம் யூனிட் டெஸ்டிங் வந்து டெவலப்பர் யூஐயில் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை விட்டு ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்கில் அவன் பண்ணுறதும் கவரேஜ் தான் பட் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் அண்டரில் யூனிட் டெஸ்ட் யூனிட் வந்து அல்லது காம்போனன்ட் டெஸ்டிங் அப்படி பண்ணலாம் ஸோ எப்படின்னா பெட்ரோல் பட்டு தனியாக பண்ணுறோம் டீசல் பண்ணுறோம் கேஸ் பண்ணுறோம் தனி தனியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதுவும் பார்ட் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் காம்பனன்ட் டெஸ்டிங்னு சொல்லலாம் யூனிட் டெஸ்ட் ஏன் பிளாக் பாக்ஸ்கில் போட்டுருவாங்கன்னு தெரியல இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங் மாதிரி தான் நமக்கு வரும் ஓகே ஸோ பட் இது காம்பனன்ட் டெஸ்டிங் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டிகிரேஷன் டெஸ்டிங் அப்படின்னா நம்ம பெட்ரோலும் டீசலும் மெர்ஜ் ரெண்டுத்தையும் இன்டிகிரேட் பண்ணுறோம் பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் மூணு பேரும் செப்பரேட்டாக ஒர்க் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மூணு பேர் எதுவுமே நம்ம மெர்ஜ் பண்ணுறோம் இன்டிகிரேஷன் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா டேட்டா ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இட்ஸ் லைக் ஒரு ரெண்டு மாடில் டெ செக் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நீங்கள் லாகின் இன்டிகிரேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த பெட்ரோலோ இல்லை டீசலோ அந்த பேஜஸோ லோட் ஆகணும் லோட் ஆகலை அப்படின்னா இன்டிகிரேஷன் ப்ராப்பர்லி இன்டிகிரேட்டர் வந்து ப்ராப்பர்லி நாட் டன் ஸோ இதுதான் வந்து இன்டிகிரேஷன் டெஸ்டிங் ரெண்டு மாடலோ ரெண்டு காம்பனண்டோ நம்ம இது பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறது ரியல் டைம் எக்ஸாமில் தான் எல்லா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லாகின் கொடுத்துருப்போம் லாகினுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பராக அதை நேவிகேட் ஆகணும் அந்த பர்டிகுலர் மாடலுக்கு இல்லை அப்படின்னா இன்டிகிரேஷன் ஆகலை டீசல் கிளிக் பண்ணும்போது டீசல் பேஜுக்கு போகணும் இல்லைன்னா இன்டிகிரேஷன் ஆகலைன்னு சொல்லிக்கலாம் சிஸ்டம் டெஸ்டிங்கிறது இந்த கம்ப்ளீட் மூணுமே இன்டிகிரேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு டெஸ்ட் சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் ஆஸ் அ யூஸராக எப்படி யூஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஆஸ் அ யூஸரானா எண்ட் யூஸராக இப்போ வந்து நம்ம பப்ளிக் ரிலீஸ் பண்ணால் எண்ட் யூசர் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரோட்டோ டைப்போ இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் மேபி ப்ரீ ரிலீஸ் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் கம்ப்ளீட்டாக யூஸராக டெஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம சிஸ்டம் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இன்க்ரிமெண்டல் நான் இன்க்ரிமெண்டல் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டாப் டாப் டவுன் பாட்டம் அப் அப்படின்றது இப்போ மல்டிபிள் மாடல்ஸ் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் மேலே ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ கீழேருந்து ஆட் பண்ணிட்டு போகிறது இல்லை கீழே இருக்கிற மாடல் கூட மேலே ஏதாவது ஆட் பண்ணி ஸோ அந் அந்த ஸ்டாக் மாதிரி தான் டாப் டவுனு பாட்டம் அப் கேள்வி வந்து பண்ணுறதா மேலே இருந்தும் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து தேர்ட் மாடலில் இருக்கீங்க தேர்ட் மாடல் வந்து செகண்ட் மாடல் செகண்ட் மாடல் வந்து ஃபஸ்ட் மாடலுக்கு பண்ணுறது பாட்டம் அப் ஸ்டாப் டவுன் போது லாகின் அடுத்த மாடல் நெக்ஸ்ட் மாடல் பண்ணுறது ஸோ டாப் டவுன் ஸோ இது எல்லாமே கான்செப்டுக்காக படிக்கிறது நம்ம இது எல்லாமே அங்கே பை டிஃபால்ட் டெஸ்ட் கேஸ்லேயே கவர் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இமேஜில் ஓகே ஃபைன் ஸ்மோக் டெஸ்டிங் சானிடரி டெஸ்டிங் ரெகிஷன் டெஸ்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் தெரிஞ்சுக்கணும் பட் சானிடரி ஸ்மோக் ரெகிரேஷன் ரொம்ப முக்கியம்
இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷனலில் வரும் இன்னும் நிறைய அடாக் டெஸ்டிங் மங்கி டெஸ்டிங் அந்த டெஸ்டிங் இந்த டெஸ்டிங்னு நிறைய இருக்குங்க அது எல்லாமே இன்டர்வியூ தான் யூஸ் ஆகுமே தவிர இது தான் ஆக்சுவலாக ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த சிஸ்டம் டெஸ்டிங் இன்டிகிரேஷன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா வேறு எதுவும் கிடையாது அடுத்து நான் ஃபங்க்ஷனல் அப்படின்னு போகும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் யூஸபிலிட்டி கம்பேட்டபிலிட்டி இது மூணுமே கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரியல் ஈவன் ரியல் வேர்ல்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் நாட் வந்து பஸ் வேர்ட் மாதிரி கிடையாது இந்த ஃபங்க்ஷனில் நிறைய பஸ் வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க இன்டர்வியூ கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே நிறைய கேட்குறதுக்கே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்குறானாவே அவன் கூகுளில் படிச்சுட்டு வந்து கேட்குறானு கூட சொல்லலாம் பட் பட் நாம் ஏன் சான்ஸ் எடுத்து போனேன் ஓகேங்களா ஏன்னா ஆல்ரெடி டெஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் டெஸ்டிங்கில் குவியும் போது காம்படிஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது எஸ்பெஷலி மேனுவல் டெஸ்டிங்க்கு ஸோ இப்போ நான் ஃபங்க்ஷனல் போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் யூஸபிலிட்டி கம்பேட்டபிலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து லோடு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்கேல் அட்வி ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே ஒன்று தான் நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு லோட் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் ஜஸ்ட் ஓரலாக சொல்கிறேன் ஹை லெவலாக இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபங்க்ஷனாக டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ஃபங் ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் டூ கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசரில் லோட் ஆகும் போது எவ்வளோ சீக்கிரம் எல்லா காம்பனண்ட்டும் லோட் ஆகுது எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் நம்ம ஸோ அது ஒன்று இன்னொன்று நம்ம சர்வர் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது நிறைய யூசர் ரீச் பண்ணும்போது இப்போ வந்து ஒரு தௌசண்ட் யூசர் விட்டு அட்டே டைமில் அந்த வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்குது லோட் ஆகிட்டே இருக்கா ஒரு சில பார்த்து லாகின் பண்ணிங்கன்னா லாகின் ஆகிட்டே இருக்கும் அது எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அது அந்த லோடை வந்து அது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லை ஒரு சிலது வந்து கிராஷ் ஆகிடும் வெப்சைட்டு ஸோ இதுதான் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குது எவ்வளோ ஆப்டிமைஸாக இருக்குது அப்படின்னு ப்ரௌசர் லோடும் பண்ணணும் ப்ளஸ் சர்வர் சைடுலேருந்து வர ரெஸ்பான்ஸையும் நம்ம பண்ணணும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டூல்ஸ் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவலாக பண்ணுற விஷயம் கிடையாது டூல்ஸ் இருக்குது யூஸபிலிட்டின்றது நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறது டூல்ஸும் இருக்குது பட் மேனுவலாக பண்ணால் எஃபிஷியண்டாக பண்ணலாம் யூஸபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு டூலோ ஒரு ப்ராடக்டோ யூஸ் பண்ணாங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்கலாம் யூஸ் பண்ணாதவங்கிட்ட கொடுத்து ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்கலாம் யூஸ் பண்ணவங்க வந்து நிறைய இன்டர்னல் ஃபீட்பேக் சொல்லுவோம் யூஸ் பண்ணாதவன் டைரெக்டாக இன்டியூசர் ஃபீட்பேக் வந்து யூஸ் பண்ணாதவன் தான் சொல்லுவான் ஒரு ப்ரைஸ் பார்க்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் கேஸ் ப்ரைஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் வந்திருக்கு இது ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் அப்படின் போது அவன் லாகின் பண்ணுவான் யூசர் நேம் யூசர் நேம்னு இருக்கும் சைனப்னு இருக்கும் மோஸ்ட்லி அங்கே இமெயிலுக்கு பதிலாக யூசர் நேம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அவன் எதுதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறான் அவன் எங்கெல்லாம் லேக் ஆகிறான்றத அவனே நோட் பண்ணுறானோ இல்லையோ நீங்கள் பக்கம் சப்போஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல அவன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறான் ஸோ இதை வந்து நம்ம வேறு மாதிரி கொடுக்கணும் இன்டியூட்டிவாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவன் அவன் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளோவை பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அவன் யூஸ் பண்ணி முடித்த அப்புறம் ஃபீட்பேக்கும் கொடுப்பான் எதெல்லாம் அவனுக்கு யூஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு வந்து ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணலாம் டெவலப்பர்கிட்ட அதில் எது முக்கியமாக நம்ம நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸபிலிட்டி டெஸ்டிங் கம்பேட்டபிலிட்டிஸ் நத்திங் பட் நம்ம இது இந்த வெப்சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாட்ஃபார்மில் சப்போஸ் விண்டோஸ் மிஷின் லினக்ஸ் மிஷின் ஆப்பிள் மேக் மிஷின் மூணு மிஷின்லையும் க்ரோமில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதே மூணு மிஷின்லையும் ஃபயர்ஃபாக்ஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதே மூணு மிஷினில் சஃபாரி இல்லை இல்லை நம்ம இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரோ இல்லை எஜ்ஜோ அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ என்னென்ன ரிக்யர்மெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌசருக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதே வெப்சைட்டை மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டேபில் ஓப்பன் பண்ணால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிவைஸ் டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி டெஸ்க் ஸ்க்ரீன் ரிசோல்யூஷன் இந்த மாதிரி போட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே செக் பண்ணி பார்க்குறது கம்பேட்டபிலிட்டி கம்பேட் இப்படி பண்ணால் ஒர்க் ஆகுதா அந்த கம்ப கம்பேக்ட்னஸ் கரெக்டாக வருதா எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கம்பேட்டபிலிட்டி டெஸ்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதாங்க ஹை லெவல் டைப்ஸ் 
மற்றபடி நீ என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறோ அதெல்லாம் சேம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங்னு வரும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இட்ஸ் லைக் இன்ட்ரி பர்பஸ்க்காக கேட்கும் போது ஜஸ்ட் ஒரு அந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மற்றபடி நீங்கள் டெஸ்டிங்கில் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இந்த எல்லா டெஸ்டிங்க்கும் டெஃபினேஷன்ஸ் நீங்கள் கூகுளில் தான் எடுத்துக்கணும் இங்கே நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் ப்ளஸ் உங்களோட லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் சி இங்கிலீஷ் இஸ் லைக் காமன் லாங்குவேஜ் பட் வே ஆஃப் அந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸ் நீங்கள் போட் அங்கே போட்டு பேசணுன்னா இதுதான் ஆக்சுவல் நீங்கள் எப்படி சொல்ல வரீங்கன்னா உனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா போதும் ஓகேங்களா எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன் வந்து எங்கேயும் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்படி அப்படி அப்படியே நீங்கள் ஒரு சிலர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் இட்ஸ் லைக் அவன் நீங்கள் ஜாயினே போனாலே அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறதும் கஷ்டம் டெஃபினேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஆள்கிட்ட இட்ஸ் இட்ஸ் தட்ஸ் வாட் சப்போஸ் அவன் ப்ராக்டிக்கலாக அவனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னும் போது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சுட்டு சொல்லும் போது ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளும் சொல்லலாம் எப்போ இன்டிகிரேஷன் டெஸ்ட்டிங்கோ இல்லை சிஸ்டம் டெஸ்ட்டிங்கோ இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸுக்கோ ரியல் டைம் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு மேட்ச் பண்ணி சொல்லலாம் ஃபுட்டு கிட்டு ஏதாவது ஒரு ரியல் டைம் எடுத்துக்கோங்க மோட்டார் கார் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஒரு அசீம் பண்ணி சொல்லும் போது சப்போஸ் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு சொன்னாலே ஓகே அட்லீஸ்ட் ஒரு ரியல் டைம் ஈவெண்ட்டு கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிற அளவு ஒரு லக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் உங்கள் மேலே அவ்வளோதான் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக தட் மச் அது அந்த அளவுக்கு சொன்னால் கூட போதும் அதை தான் திங்க் பண்ணும் ஆஸ் அ இன்டர்வியூவராக எடுக்கும்போது ஓகேங்களா ஐ திங்க் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டோம் வேறு ஏதாவது டைப்ஸ் உங்களுக்கு வேணா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போடுங்க நான் அதுக்கான சைட் பார்த்துக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ்னு ஒரு சைட் இருக்குது அதுலேயும் பாருங்கள் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் கீவே நிறைய சைட் இருக்குது ஜஸ்ட் கூகுளில் நீங்கள் டைப்ஸ் போட்டாலே போகும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக வரும் ஒரே ஒரே கீவேர்ட்ஸுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூட வரும் ஓகே தட்ஸ் இட் ஐ திங்க் இஃப் எனி டவுட் கமெண்டில் போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங